，你想什么呢？啊，你没想什么呀？你打完电话啦？我来坐这里。小女人摇了摇头，坐在那儿，肯定又会被他又摸又亲的。他才不要呢，自己要专心翻译文案呢。这老男人的胆子真是越来越大了。是不是想你的棉花糖了？嗯，就是想他了，都有两个月的时间没抱他了。其实他原本是想着去英国看一下小棉花糖的，但是就在一个月前，林月牙打电话告诉陶乐乐说他离婚了，然后不知怎么的，孙敏也一下子知道了事情的真相，他跑去英国，只差没有把康延伟的家都给掀翻了。哦，对。在去英国之前，他差一点气出了心脏病，在医院里住了十多天才出院的。作为始作俑者之一，他也去医院探望了。孙敏的态度比他想象当中的要好。经历了这一场欺骗，他整个人也显得苍老了不少。他去看他时，孙敏还拉着他的手痛哭了一场。他看得出来，孙敏到后来是真的挺喜欢他的，也是真心想让陶乐乐做康家的儿媳妇儿。康延伟从英国赶回来，但是没有带着棉花糖。当着陶乐乐的面，孙敏直接把康延伟骂了个狗血淋头，而且下了死命令说，说要他把林月牙娶回家里来，不然这辈子都不会再认他这个儿子了。陶乐乐不知道孙敏是怎么知道事情的真相的，但是后来康延伟送他出病房时聊了两句，听他那意思，应该就是林月牙自己曝光出来的。知道这个消息时，他当真是懵逼了几分钟。这是林家大小姐的行事风格吗？真是特立独行啊！这不就是典型的逼婚吗？不自觉的，他那天就和康延伟多聊了几句。从他的言谈之中，他听得出来，他是不会娶林月牙的，也不打算让棉花糖认他，更不准备让他们母女俩见面。他是真的没想到，康延伟这个平时谦谦有礼的一个人，固执起来是如此可怕。但也没多说什么，胳膊是拧不过大腿的。这件事就是一个铁铮铮的事实，现在才只是孙敏知道了，就闹出了这么大的动静来，那就不用想将来云都的林家知道了，又会是一番怎样的景象呢？